வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நெஸ்டட் இன்டர்வல் தேரம் ஆன் ரியல் நம்பர்ஸ் வாட் திஸ் தேரம் சேஸ் அதாவது நெஸ்டட் இன்டர்வல் தேரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் என் ஐ என் சிக்வல் டு ஏ என் கமா பி என் அப்படின்றது க்ளோஸ்ட் பவுண்டட் இன்டர்வல் அதாவது ஐ ஒன் சிக்வல் டு ஏ ஒன் கமா பி ஒன் ஐ டூ சிக்வல் டு ஏ டூ கமா பி டூ ஐ த்ரீ சிக்வல் டு ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீ இது எல்லாமே க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டடா இருக்கு அப்ப இன்டர்வல் இந்த மாதிரி க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் இன்டர்வலா இருந்து அந்த இன்டர்வல் எல்லாம் நெஸ்டடா இருந்தா அதாவது ஐ ஒன் குளார் ஐ டூ ஐ டூ குளார் ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ குளார் ஐ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருந்தா அப்ப அந்த இன்டர்வல் எல்லாம் நெஸ்டடா இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் டென் டு ஜீரோ ஆ சென்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும்போது அந்த லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் ஜீரோ ஆச்சுன்னா அந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த இன்டர்வல்ல கண்டிப்பா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் இப்ப ஏன் இதை நெஸ்டட் இன்டர்வல் தேரம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இதுல கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு அதனால இதை நெஸ்டட் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்றாங்க தட் இஸ் வை திஸ் தேரம் இஸ் கால்டு நெஸ்டட் இன்டர்வல் தேரம் இப்ப இந்த தேரத்தோட ப்ரூஃப பாக்கலாம் இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஐ என் சிக்வல் டு ஏ என் கமா பி என் அப்படின்றது வந்து ஒரு நான் எம் டி க்ளோஸ்ட் பவுண்டட் இன்டர்வல் ஃபார் ஈச் நேச்சுரல் நம்பர் என் அதாவது ஐ ஒன் சிக்வல் டு ஏ ஒன் கமா பி ஒன் ஐ டூ சிக்வல் டு ஏ டூ கமா பி டூ ஐ த்ரீ சிக்வல் டு ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீ இந்த மாதிரி இன்டர்வல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டடா இருக்கு அப்புறம் மேலும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐ ஒன் கண்டைன்ஸ் ஐ டூ ஐ ஒன் குள்ளார ஐ டூ என்டையர்லி கண்டைன்ட் என்ன இருக்கு அதே மாதிரி ஐ டூ குள்ளார ஐ த்ரீ இருக்கு ஐ த்ரீ குள்ளார ஐ ஃபோர் இருக்கு இதே மாதிரியே அந்த இன்டர்வல்ஸோட அமைப்பு வந்து இருக்கு அதாவது ஐ ஒன் சிக்வல் டு ஏ ஒன் கமா பி ஒன் அண்ட் ஐ டூ சிக்வல் டு ஏ டூ கமா பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ ஒன் கண்டைன்ஸ் ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த ஏ டூ கமா பி டூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஒன் கமா பி ஒன் குள்ளார இருக்கும் அப்ப அந்த ஐ ஒன் வந்து இந்த ஏ டூ கமா பி டூவா கண்டைன் பண்ணிருக்கும் அதே மாதிரி ஐ த்ரீ சிக்வல் டு ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ டூ கண்டைன்ஸ் ஐ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப ஐ த்ரீ வந்து ஐ டூ குள்ளார என்டையர்லி கண்டைன்ட் என்ன இருக்கு அப்ப இந்த ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீன்ற க்ளோஸ் இன்டர்வல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஏ டூ கமா பி டூன்ற க்ளோஸ் இன்டர்வல் குள்ளார முழுவதுமா அடங்கி இருக்கும் அப்ப நமக்கு ஐ ஒன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஐ ஒன் குள்ளார ஏ டூ கமா பி டூன்ற இன்டர்வலும் இருக்கும் ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீன்ற இன்டர்வலும் இருக்கும் இப்ப இந்த ப்ராசஸ கண்டினியூ பண்ணிட்டே போனா ஜென்ரலா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏ என் கமா பி என்ற க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏ என் மைனஸ் ஒன் கமா பி என் மைனஸ் ஒன் என்ற க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் குள்ளார இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப தேர் ஃபோர் ஐ ஒன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் அதாவது ஏ என் கமா பி என்ற க்ளோஸ் இன்டர்வல் வந்து ஏ என் மைனஸ் ஒன் கமா பி என் மைனஸ் ஒன் குள்ளார இருக்கும் அதே மாதிரி ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீன்ற க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ டூ கமா பி டூ குள்ளார இருக்கும் இந்த ஏ டூ கமா பி டூன்ற க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ ஒன் கமா பி ஒன்ற க்ளோஸ் இன்டர்வல் குள்ளார இருக்கும் அப்ப தேர் ஃபார் ஐ ஒன்னு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல இருக்கும் அதே மாதிரியே இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல இருக்கு அப்ப ஃப்ரம் திஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஏ என்னது மோனோட்டானிக்கல் இன்க்ரீசிங் அப்புறம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈச் இன்டர்வல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இது வந்து மோனோட்டானிக்கல் இன்க்ரீசிங் அண்ட் பவுண்டட் அபவ் இப்ப சீக்வன்ஸ் ஏ என்னது மோனோட்டானிக்கல் இன்க்ரீசிங் அண்ட் பவுண்டட் அபவ் நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் மோனோட்டானிக்கல் இன்க்ரீசிங்கா இருந்து பவுண்டட் அபவா இருந்தா அது கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு தெரியும் அப்ப இங்க சீக்வன்ஸ் ஏ என்ன நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரியே இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எக்ஸெட்ரா எப்படி இருக்கு டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல இருக்கு அதனால இந்த சீக்வன்ஸ் பி என்ன நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா மோனோட்டானிக்கலி டிக்ரீசிங் அண்ட் பவுண்டட் பிலோ ஏன்னா ஈச் இன்டர்வல் இஸ் பவுண்டட் அதனால சீக்வன்ஸ் பி என் வந்து மோனோட்டானிக்கலி டிக்ரீசிங் அண்ட் பவுண்டட் பிலோவா இருக்கு அப்ப எகைன் பை நோன் தேரம்
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பி என் மைனஸ் ஏ என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட்லே கொடுத்துருக்கான் இப்போ அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பி என் மைனஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏ என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பி என்கிறது என்னது ஒய் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பி எனக்கு பதிலாக ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி ஏ எனக்கு பதிலாக எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் இருந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த மைனஸ் எக்ஸை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ சீக்வன்ஸ் ஏ என்னன்றது மோனோட்டானிக்கலி இன்க்ரீசிங் அண்டு பவுண்டட் அபவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் எபவாக இருந்தால் அதுக்கு அப்பர் பவுண்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ அப்பர் பவுண்டுனா என்ன இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸை விட கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய ரியல் நம்பர் அப்போ இந்த ஏ என்னை விட கிரேட்டராக ஒரு ரியல் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ தேர் ஃபோர் வீ ஹாவ் ஏ என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டேக்ஸ் ஃபார் ஆல் என் அப்படின்னு எழுத முடியும் அதே மாதிரியே சீக்வன்ஸ் பி என்ன்றது மோனோட்டானிக்கலி டிக்ரீசிங் அண்ட் பவுண்டட் பிலோ எப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் பிலோவாக இருக்கும்னா அதுக்கு லோயர் பவுண்ட் இருந்தால் இப்போ லோயர் பவுண்டுனா என்னென்னா அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை விட லீஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ரியல் நம்பர் அப்போ இங்கே ஒய்ன்றது வந்து பி என்னை விட லீஸ்டாக இருக்கு ஃபார் ஆல் என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பி என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஃபார் ஆல் என் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ இந்த பி என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் நம்ம எப்படி எழுதலான்னா பி என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஃபார் ஆல் என் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஏ என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் பி என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஏ என் அண்ட் பி என் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ விச் எம்ப்ளைஸ் ஏ என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி என் ஃபார் ஆல் என் அப்போ இந்த எக்ஸ்ன்றது எங்கே இருக்குன்னா ஏ என் கமா பி எனுக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கு ஃபார் ஆல் என் அப்போ இந்த எக்ஸ்ன்றது எதில் இருக்குன்னா எல்லா இன்டர்வல்லையும் இருக்கும் அப்போ தர் ஃபார் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐ என் அப்போ எக்ஸ் எல்லா இன்டர்வல்லையும் இருக்குன்னா அந்த இன்டர்வலோட இன்டர்செக்ஷனில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுனா இந்த எக்ஸை தவிர வேற ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வலில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது எக்ஸிலிருந்து டிஃபர் ஆகிற மாதிரி இசட்டுன்னு ஒரு பாயிண்ட்டும் அந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐஎனில் இருக்கு அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அதான் சப்போஸ் தட் இஸ் அட் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐஎன் இப்போ இசட் பிலாங்ஸ் டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐஎன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த இசட்டும் எங்கே இருக்கும் லைஸ் பிட்வீன் ஏ என் அண்ட் பி என் ஃபார் ஆல் என் இருக்கும் சரியா இப்போ அண்ட் வி ஹாவ் டேக்கன் இஸ் அட் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா இஸ் அட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இஸ் அட் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த எக்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் நம்ம இஸ் அட் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த இஸ் அட் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் ஏன்னா இது பாசிபிள் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் டென் டு ஜீரோ ஆ சென்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ நமக்கு இந்த இசட் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு கன்க்ளூஷன் அப்போ தேர் ஃபோர் அவர் அசம்ஷன் இஸ் ராங் அதனால நம்ம அஷ்யூம் பண்ணது தப்பு இப்போ நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணோம்னா இசட் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு அஷ்யூம் பண்ணோம் அப்போ அது தப்பு அப்படின்னா இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்றது தான் கரெக்டு அப்போ இசட்டுன்னு நீங்கள் வேறு ஒரு பாயிண்ட் அந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வலில் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸிலிருந்து டிஃபர் ஆகாது அது எக்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ தேர் ஃபோர் அந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த இன்டர்வலில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்னு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி